mas malaki ang magiging tagumpay natin at ang posibilidad na matapos ang krisis na ito. Kung bawat isa ay gagamitin ng kanilang parte, halimbawa ang istriktong pagsunod ng enhanced community quarantine, palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa proper cough etiquette at pagpapalakas ng resistensya, mawawakasan natin ang pagkakahawa ng bawat isa sa COVID-19 at mapapatunayan natin na nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino at hindi tayo basta-basta matitinag. Habang tayo ay nakapirmi sa ating mga tahanan ngayong mahal na araw, maging kahit ano pa man ang inyong pinaniniwala ang relihiyon, huwag nating kakalimutan na mag-practice ng physical distancing, lalo na kung may mga kasama po tayong matatanda o may sakit sa bahay. Isang metrong layo ang pagitan dapat ng kada miyembro ng pamilya habang ginagawa ang inyong mga activities para sa Holy Week. Maari po tayo mag-sanitize ng ating mga tahanan gamit ang 0.5% bleach solution. Maghalo lamang ng 7 kutsara o 100 ml ng 5% bleach solution sa isang litrong tubig. Tapos ay ipahid sa mga gamit na madalas hawakan. Nakakalungkot po kami kapag nakakarinig po kami ng mga kwento ng ating mga positive cases kasama na rin ang ating mga exposed healthcare workers na nakakaramas, nakakaranas ng diskriminasyon at stigma. Gusto ko lamang pong sabihin sa lahat, nakikiusap po kami, huwag po natin hiyain ang ating mga taong may COVID-19. Lahat tayo ay maaring mahawa ng COVID-19 tulad ng ibang sakit. Wala itong sinisino. Wala po itong pinipili kung sino ang may expose Hindi dapat ito makaapekto sa pakikitungo natin sa ibang tao o gawing dahilan upang manakit ng iba. Papanganib ang diskriminasyon dulot ng sakit na ito. Maari itong maging dahilan upang itago na mga tao ang kanilang mga sakit o simptomas at piliing hindi na lamang sila pumunta sa ospital para magpagamot. Upang maprotektahan ang ating sarili at mapigilan ang pagkalat ng virus sa ating pamilya at komunidad, maari nating ibaling ang ating pag-alala tungo sa wastong aksyon. Maghugas palagi ng kamay, manatili po kayo sa bahay, isagawa nyo ang physical distancing at ang wastong paraan ng pag-upo. Kailangan po nating magpakita ng suporta at malasakit sa isa't isa, lalong-lalo na sa panahong ito. Gawin natin ang sarili nating ambag para masugpo ang pagkalat ng virus. Ang ating pong case update as of today, April 5, tayo po ay nakapag-test na ng 19,585 individuals. Kasama po sa bilang na ito ang mga test na mga ginagawa sa ating mga pasyenteng COVID-19 positive. Sila po ay paulit-ulit na dinetest upang mamonitor po ang kanilang progreso ng kanilang kalusugan. Ang pasyente po ay dinideklarang recovered kung siya po ay nakapag-test na at naging negatibo na dito sa sakit na ito. Nais din po natin ipaalam sa ating mga kababayan na sa lahat po ng tinetest natin for COVID-19, 83% po ang, sa, ang nagre-resulta ng negatibo. So ulitin ko po, 83% ang negative results sa lahat ng ating tinetest dito sa COVID-19. Para naman po sa ating case updates, ngayong araw po, as of 4 p.m., may naitalang 152 na bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive cases natin sa ngayon sa bansa ay 3,246. Nakapagtala rin po tayo ng pitong karagdagang pasyente na nakarecover mula sa COVID-19. Meron na po tayong total of 64 recoveries as of today. Subalit, walo po sa ating mga kababayan ang naitala na pumanaw dahil sa sakit na ito. Ang total number of deaths ay 152. Kami po ay nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga naulila nating na mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Para po sa ibang mga detalye ng bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa, maaari po tayong magtungo sa live COVID-19 case tracker ng DOH. Ang ating live tracker 
ay ma-access online sa www.ncovitracker.doh.gov.ph Magtutungo naman po tayo sa ating question and answer portion. Para sa ilang katanungan galing sa social media at ating mga media partners, galing po kay Mayen Haimali ng Philippine Star, Can you give us an update on the arrival and visit of the Chinese experts to RITM and other hospitals? What is their initial assessment? Dumating po ngayong hapon, 1.30pm, ang labing dalawang Chinese experts na magbabahagi sa atin ng kanilang kaalaman sa paglutas ng COVID-19 dito sa ating bansa. Sa mga susunod na araw, sila po ay inaasahang mag-ikot sa ating mga ospital, sa ating mga laboratorio at sa ating mga quarantine facilities upang i-assess ang ating sitwasyon at magbigay ng kanilang rekomendasyon. Maglalabas po ang ating kagawaran ng resulta ng kanilang assessment sa mga susunod na araw. May dala rin po silang mga PPEs, 5,000 PPEs, 30,000 N95 at 300,000 medical mask, 5,000 face shields, at 30 ventilators na ibibigay po sa iba't ibang ospital dito sa ating bansa. Galing po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines, how many patients under investigation, persons under monitoring, and health workers are we looking to test once the expanded testing begins on April 14? Sa kasalukuyan po, meron po tayong walong laboratorio na sa bansa na may total capacity na mag-test ng hanggang 1,200 na katao kada araw. Mayroon po tayong 78 laboratorio na nasa pipeline at ina-assess na po natin ngayon kung ito ay maaring gawing COVID testing centers din. This is across the country. Gayunman, tinitiyak po rin natin na pagdating ng April 14, makakapag-test na po tayo. Ang target po natin ay 8,000 hanggang, hanggang 10,000 test kada araw. Yun po ang ating target uh, pagdating ng April 14. And hopefully po, makakamit po natin at maaabot natin itong ganitong karami na itetest kung atin lang po makakatulong no, ang ating mga, mga kababayan no, para makapagbukas po tayo ng mga laboratorio at atin pong uh, maumpisahan ang pagtetest na mas maraming tao dito sa ating bansa. Galing po kay Ana Lu De Vera ng Manila Bulletin, ano-ano ang mga factors bakit mas mataas ang death toll compared sa mga recoveries po natin? Is the spike in the number of cases still considered an artificial rise? Sa ngayon po, mas mataas ang death count compared sa recoveries dahil kakasimula pa lang naman po natin mag-conduct ng expanded testing kung saan mas marami po yung natetest na kabilang sa vulnerable or high-risk population. Kung natatandaan po natin ang ating protocol, tinetest po natin yung mga severely ill at mga vulnerable population. Kaya nga po, ang nakukuha natin ngayon, mas madami yung pong mga namamatay din po ay mas nakakarami kesa dun sa mga nakaka-recover po. Dagdag pa dito ay dahil matagal ang proseso ng paggaling o yung time ng recovery ng mga pasyente sa positibo ng COVID-19, kaya yung pong mga recoveries po natin, hindi pa rin po ganun kataas ang ating naitatala. Base po sa mga pag-aaral, mula po sa onset ng sintomas, umaabot po sa dalawang linggo ang recovery ng isang pasyente na, may, na mayroong mild case at tatlo hanggang anim na linggo naman po kapag severe or critical case. Kaya madami pa rin po ng mga kaso natin na active cases ay hindi pa rin na itatala as recovered. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga positibo, tumataas din po ang testing capacity natin at unting-unting nababawasan ang ating mga backlogs. Kaya masasabi po natin na nakikita na natin ang tunay o real-time na kaso ng mga COVID-19. How can medical frontliners like nurses who tested positive claim benefits being mentioned by the government and DOH? What, what is the process for claiming? Nabalita po nitong nakaraan lamang na sasagutin ng PhilHealth ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng ating mga healthcare healthcare workers na mahahawahan ng COVID-19. Kasama na rin po dito ang ating mga volunteer healthcare workers at iba pang staff, kagaya ng utility workers na tumutulong sa ating mga frontliners labanan ng COVID-19 sa loob ng ospital, sa loob ng clinic, sa loob ng RHU, at yung pong iba pa po nating healthcare facilities. Tasagutin din po ng PhilHealth ang gastusin ng pagpapagamot ng lahat ng mga nagkakasakit sa COVID-19 hanggang April 14 
o ang katapusan ng enhanced community quarantine. Pagkatapos nito ay magkakaroon na po sila ng case rates para sa COVID-19 na maaring gamitin para sa reimbursement sa magagastos para sa pagpapagamot. Hintayin lang po natin ang paglabas ng PhilHealth Guidelines tungkol dito. Salamat po sa mga nagpadala ng kanila mga katanungan. Ito lang po ang masasagot natin ngayong araw. Ang iba pa pong mga katanungan ay sasagutin natin sa mga susunod na araw sa ating araw-araw na virtual presser. Patuloy pa rin ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan, atin pong malalagpasan ang sitwasyon na ito. Nakadepende po ang kaligtasan na natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din sa laban na ito. Ang health system po ay ang ating second line of defense. Nasasalo po sa atin pag nagkaroon po tayo ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Pinapaalala rin po namin ulit na ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Tandaan po natin sa bu na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat at sa pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa ganitong panahon.